Быстро развиваются события во время второго драфта, господа. Это уже вторая карта в Снейке против Архонов. И после первой игры, в принципе, складывается впечатление, что Снейки, может быть, даже и не готовы играть. То, что одна ошибка грубейшая от них стоила, в принципе, им всей игры. После того, как они попытались зайти на вражеский хайграунд, это у них не получилось. И, по сути... А снежный комп катился в абсолютно другую сторону, просто лавина, и, скажем так, архоны их снесли. Но это вторая игра, у нас немножко другая, другой сетап, у нас Таск и SF, но все-таки пугна у снейков есть. Все-таки верят они в свою пугну, да может быть на пугне другой будет персонаж играть, может быть нет, может быть это будет какая-то пугна саппорт или что-то такое. Но, честно говоря, в первой игре там у них вообще кэри не было, то есть у них был якобы пугна и абадон кэри, ну или там полу кэри, но... Ни у Пугны в итоге артефактов особо не было, и у Абадона тоже ничего не было. У Пугны были там супер сапоги, грифсы, а у Абадона был... Что у него было-то? Пайп у него был. Пайп был, да. Пайп и арканчики. Ну, на самом деле, они рассчитывали на то, что все деньги свои они заработают на товарах и бараках. Mm -hmm. А как получилось, то, что Т2 стало их пределом. Ну, такое бывает. Немного переоценили свои возможности. Ничего страшного. Надеюсь, что сделали сейчас работу над ошибками и смогут, смогут, смогут что-то нам показать гораздо интересней. Это да, потому что тут уже многие пишут в чате, что хотят провести эту ночь с нами подольше. Третью игру хотят, потому что только даже еще часа ночи, по сути, нет. Как-то быстро мы сыграли. Без задержек была игра, без пауз получасовых. Может быть, паузу надо подержать там в полчасика, чтобы подольше пообщаться. Ну, я не знаю, друзья. В принципе, завтра у нас еще послезавтра. Нет, завтра вроде... Ну, в любом случае, СЛТВ всегда вас ждет. Поэтому, если сегодня вы не недополучите порцию общения, интересные доты, то приходите в другие дни, и мы будем с радостью вас встречать и общаться. Итак, третий пик для Архонов. Опять они, как вы видите, ба смотрите, забанили всех хиллеров, да, и Виверну забанили Дазля, и еще и, Хус и Хускар туда же, то есть и не думайте даже о таких всяческих проделках, так что что-то другое придется изобретать сейчас Снейком. Ну, а сами Архоны... Ну, всегда еще доступен мне Найт. <laughs> Это да. <laughs> да. Через, и... Зачем банить столько хиллеров? А, ну все, 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 я понял. Немного завтыкал, хотел сказать. Зачем избавляться от хиллеров, если можно взять аппарата? Вижу, что аппарат улетел ферст баном от фростнейков. Ну, тогда Омник все еще может появиться. Да. Варлок, Омник. Вич-доктор. Да, я думаю, все, всех ну, не всех, перебьет. Да, всех, да. всех, да. Окей. Ну да ладно, Кристал Мэйден, Архоны, ну, как-то давно, честно говоря. Да вы что? Ну, окей. Это, по-моему, команда лекарей каких-то. Мы, тайно лечим недуги, снимаем порчу. Вот это. Как-то так, да. Надо проверить их твиттеры, может быть. Это контрпик, отвечаю. Вот это, это, точнее, сейчас скажу, пикабан я его называю. Когда банов больше нет, нет но да, отдавать да, что-то нельзя. Да, и забирать пик себе у меня Найта. И надо было бы вич доктора Те такие, хм, хорошо, типа, варлок. Угу, что-то знаете, да? И ответочка там еще. Че-че там еще хилит? Кто что что он хилить? с ней схилил? Ну, не знаю. Сложно сказать. Давай быстро вспомним. Uh, ну, Варлок, Абадон... Ну, так. А Пугна, кстати, тоже может быть в качестве хиллера. Она ну, да. может пересасывать. Ну, естественно. Uh, Что-то я застопорился. Андайнг есть, значит, его тоже нельзя называть. Кто там еще с килами может хилить как-то хитро? Ну, ладно, сейчас там в чате, я думаю, накидают там всяческих вариантов, о которых мы забыли. Uh, ну... Ну, забавная, забавная дота получается у нас. Ну, Сларка тогда пикает, типа, или там кого-то, типа, Слардара подоминает, подобо, и вообще будет у Архона все очень жестко. С Тускаром влетели просто, а, ну или Вивера, да, по сути, тоже так можно. То есть, может Тускар там сноуболить с, с Омнинайтом, залетает, он станет, Омнинайт сразу же Пурификейшн, это на минуточку тоже чистый дэмэдж, кстати, бич из прошлой игры. Ну, а как бы 360 чистого урона, это, ну, это вот треть хп всех героев, которые были в прошлой игре у Снейков. В общем, Вивер у нас появился. На самом деле, не понимаю, на что надеются сейчас э, фросты. Ага. 
тому что есть чем убивать этих трентов просто мгновенно. Один койл новый хуже нет, либо подхил своего крипа, неважно. Соответственно, Фурион здесь становится очень странной боевой единицей. Кто будет вообще драться? Я вот сейчас смотрю сюда, убивают пугну, и кто будет сражаться? Вот кто будет вести этот файт? Опять же, э -э Фурион бьет только с руки, угу. только с руки. Есть Омни Найт, а против Пугны есть всегда Рипел. Соответственно, Рипел накидывается на Веру, и он чувствует себя настолько великолепно, что ему ничего не сделаешь. Ну, или на что Финда. Ага. Темпларочка появляется. Ну, норм. <laughs> Омни Найт, Гардиан Энджел, здравствуйте. Здравствуйте, Темплар Ассасин. Но, может быть, Фурион там какой-нибудь соберет себе Дифьюжел или что-то такое, я не знаю. Ну, сложновато. Какой-то как вот пушащий пик вот этот вот у снейков. Ну, ты знаешь, я заметил, что вот когда мы начинали первую игру, там очень активно снейки общались э, в чате друг с другом, как-то там подшучивали, у них было хорошее настроение, там кто-то из админов, э, там общались э, ребята, и вроде бы это какой-то стак из квалификаций. То есть это даже... Ну, якобы не команда, ну, то есть команда, которая как-то там по ходу турнира возникла или что-то такое, в общем, ну, как-то так, я понял. То есть они вполне возможно между собой не сыграны, и нет у них каких-то там набора четких стратегий, вот у них там что-то пошло одно, вот это вот пуш там с тремя хиллерами, и они пытаются как-то это, ну, обузить или там как-то использовать. Пуш с тремя хиллерами, Просто как вы играете? Мы пушим, и у нас три хила. Ну... Они нас хилят, а мы пушим. А мы пушим, да. Что еще надо? Нас бьют, а мы хилимся и пушим. Да. Все. И пушим. И пушим. Мы не деремся, мы пушим. Мы пушим, в принципе. Ты пишешь. А вон Чена надо было взять, реально. Точно, точно, да. Хилер. Или, Или Феникса. Или Инчу, да. О, на, на, я теперь мысль пошла про хиллеров, да? Кто же может про хилить? Висп, Пол, Чен. Висп. Ну, Висп это тизер, конечно, такой непрямой хил. Ну, да. Просто 5 докторов, представь себе, бегут. И дерево еще можно взять. О, да, да, да. на самом деле их стратегию можно еще подкручивать и подкручивать. Зачем они взяли темпларку и фуриона, когда можно было взять дерево и чена? Просто Living Armor, All Hill, и ты в таком шоколаде. Не-не-не, смотри, дерево и виспа. У дерева штычка с руки большая, а вис будет его ускорять. И он как тени будет рубить очень быстро. Смотри, тут еще предлагают. Некролита? Вот Некролита, О, кстати, вообще точняк. офигенно подпугнул. Он мало того, что и дэмэдж наносит неплохо, и может находиться в файте под ливинг армором, щитком Абадона и э, по подхилам зомби, он идет и просто спамит. Угу. Ну, по сути, да. Некро... Вот Агоним нет, но это долго. Агоним тут ни у кого не появился из их команды. Я думаю, что они расчет на этом и не берут. Надо, чтобы сразу хилил. Если сразу не хили, то бесполезный герой. Конечно. Так, ну ладно. И знаешь тогда, что как надо модифицировать их стратегию? То есть, чтобы каждый собирал бладстоун, чтобы он там за секунду до смерти взрывал себя бладстоуном и еще и хилял всех вокруг. Понимаешь? Это уже было точно бы команда хиллеров потомков. Потомки первых докторов на американской земле, которые мы Флауэр привез, там еще <смех> Колумба не знали в свое время, до сих пор лечат. Ну что такое. В общем, ладно, засаду какую-то они устроили на Вивера. Ну, у Вивера, да, Шугучи есть, но первый левел не такой уж долгий, там, в смысле, долгий да. откат. Ну, хотя, в принципе, ну, сделал нет. почет и ушел. Ну да, окей. Достается баунти руну Шадоуфинду, на ботами же ее забирает Темпларка. Забрали по одной, все честно. Uh -huh. Так, а тут вот а, пень бежит за короком, преследует его. Может быть, как-то... Нет, он просто погиб, я думаю, пытаться будет уводить крипов с линии, но нет, 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 нет. Какой-то супер агрессивный вард вот здесь вот стоит, это чтобы не фармить Ой, как больно, как больно темпларочки. С первого захода сразу получает колбу, крипы мгновенно сбивают рефракшн, и на этом беззаботная жизнь заканчивается. Ну, у нее же там есть хиллеры, так что все в порядке. Там. Ее ну, вообще, да. Че, че переживать-то? Кстати, Refraction уже тоже как хил работает, читать. Типа, демодж не наносится. Не, ну это не так. Ну, не это так? Поглощение, да. Он не может вылечить своего. Ну ладно. То есть, ладно. если он мог кидать Refraction хотя бы на своего, тогда можно было темпларку каким-то э, хиллером отнести. А так mm -hmm. не. Окей, окей. Надо тогда вот специально, чтобы Валя выпустила патч для снейков, чтобы можно было стики на другого прожимать. 
Это все то хиллерами станут. Корок, смотри, еле живой. Еле живой, он еще наваливают, будет ли бласт? Оп. Ай-яй-яй-яй-яй. 50 хп. Осталось. Ну, есть сладочка, поэтому сейчас очень много маны заставил потратить. Главное, сейчас шкучами сбить пугне кларити, и тогда все будет неплохо. Как-то так. Зомбак тут, ну, не получилось его шарды закрыть, а он меня бежит на перерез. На топе. Тамба стоит. Ставится тамба, пытаются О. ее разломать, они О. ее разломают, кстати, и небольшие ну, проблемы. Под... Туда еще фрион. И снова, ой, ой, ничего себе. Так. Тут, тут вот не понятно теперь, кто за кем гонится. Плохие новости для чада. Так, да, он погибает. Фрюз А тут зомби. Еще один удар, еще один. Нет, нет. Так, ну окей. Ну вот теперь что, Фурион все фраги заберет себе? Дабл кил будет или нет? Или как? Вот мансит, вижу, нет, тут вот, угадывает. Да, да угадывает. Ой, МСС неправильно снес. Хотя здесь Фурион, уже Фурион подхил. Есть. Ему время сноубол надо давать Фуриона. Сноубол уже что-то думал, да сноубол же был. А я, я. Но он там с Сауры, вот что интересно. <coughs> он должен Фуриона здесь забирать. Сейчас продолжит должен уже прилетать сюда. Фурион отъедается. О, мне как крипы, стоп, этому пурификейшн нам подхилял и убил. Ни хрена себе удар. Хрена себе удар. Вот это да. Так, давайте крипстат. Ренжовая тычка, а то мне на это. Но это был, ну посмотри на его мод, он его метнул просто. В лучших традициях Диабло там какой-то есть, по-моему, был скилл у варвара метнуть молот, что-то такое. Ну, в общем, метнул он на Фуриона. Не уйдешь, you shall not pass. А, я знаю ответ. Ответ очень простой. Because I am Omni Knight. Вот и все. Вот и все. 2-2. Это что? Ну это как-то сурово. сурово. Типа ну. метать молотком у Минайта со словами Бегоса и у Минайта. Кажется, не для этого и раньше атаки существуют. Так, ну в общем, такой забавный у нас эпизод был. Но... В общем, хорошее настроение, я думаю, у вас под... улучшило. Точнее, ну оно было хорошее, я думаю, стало еще лучше. 2-2, 3-30 у нас сейчас на таймере. И там преследуют на топе зомбака. Зомбик, где тамба. Ой, шарды хорошие. Но тамба прям в шардах в этих стоит. И решили зафармить. Ладно, не зомби. Так Конечно, он денег порядочно дает. Все-таки сотня. Сотня да. на дороге не валяется. Абадон гонится за короком. Угу. Так, тут просто все друг за другом гоняются, не понятно, пугнабласт под себя дает, но похоже Корок его должен. А, я, 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 хорошо, но там есть жучки, жучок, жучка убить, а потом подхилял, слушайте, ну, хиллеры работают, хиллеры в атаке. Зафарми. Вот самое жесткое, что за этих жуков дают по 30 монет, вот нереально много на самом-то деле. Омник там получил за андайнга денег. Где да, Омник неплохо себя ощущает на самом деле, у него уже второй. Хил сейчас третий будет после одного крипа, и вот с третьим хилом угу. будет грязь. Так, напали здесь на Юсаша. Ну вот, ой, -ой Мелт с рефракшеном то и преследует его некуда деваться, просто погибнет. Как дела Уивера? Хочу посмотреть, как дела Уивера. 16 крипов имеет Вивер, не самый лучший показатель, покупает себе Аквилку. Ну, это, конечно, неплохо с цемкой, в купе это вообще замечательно. Что кучами сейчас может просто спамить практически без перерыва, потому что три реги на ману в секунду, плюс еще и стики есть, соответственно. За 20 секунд. Какие? Да, за 20 секунд у него восстанавливаются одни шукучи. Ну, как раз, но потому что когда у них 8. Крипов. Угу. То есть пачка крипов там раз в 30 секунд, как раз. То есть по КД может каждой пачке использовать. Как-то так. Уходит СФ на подфарм лесов. Слушай, а ему Лей, не видать ему не сладко. Ему... Ну, вроде... Нет, он, возможно, сам себе стакает. То есть, ну, правильный, когда СФ сам себе стакает. Есть перерыв между э, крипами, когда он забирает пачку кайлами, он сразу же может идти и спокойно себе стакать. Гонят там угу. зомби, зомби подхилился. Ну и вот он третий подхил от Омника, и шансов нет. Прилетает сюда Фурион, есть щиток. Через 4 секунды это будет только подхил, кидает на себя репел. Это означает, что подхилиться он не сможет, и беда. Но это же команда хиллеров, видишь, не все так просто. А потом пришел, зарешал. Но зомби там реально очень долго жил. Он, причем он без стиков, вот что интересно. Он как-то там дикеями по себе добавлял, соул рипами. Да, в итоге атака захлебнулась. К сожалению, но неплохо, неплохо было начато. 
Слушай, у нас 6 минут прошло уже в игре. Очень активно, агрессивная такая игра. Пошел Корок в атаку. Напугну, но слишком близко к тавру, поэтому просто прокарасил, и все, пугна сейчас должен креп... Этого не забрал, и этого, и этого не забрал, очень плохо. Надо было бить уже дальнего, сразу же крипи мага, тогда бы хоть один бы в копилку добавился. Ну а так нет, кстати, руна невидимость там появляется, если там парочка там или кто-то заберет, можно будет, ну, что-нибудь эдакое придумать. Но пока за руной никто вообще не идет, сейчас там пробивает. Ой -ой -ой, Цепляют ты... Юши в медле. Пошла тычка с молда, есть подхил, есть репел, замедления больше нет, и такой выбегает. Топорик есть, нет, прожать не сможет, то есть 10 стиков, поэтому на него нападать тоже бессмысленно. Хил уже откатился, фуловый СФ, ганг не удался. Фурион очень много времени тратит на ганги, соответственно, выфармливает он медленнее, у него до сих пор на 7 минуте нет 6 уровня, зато есть, ну, талисман 1200. Покупайте сапог и решил добрать себе фейзы. Также покупает досты. Это означает, что ганг сейчас будет на корок, и он полетит на ботом. Окей, mm -hmm. okay, ну а здесь чат очень хочет как-то там подловить. Там парочку. У тамплачки 40 хп осталось. Вот тут бы пригодился у Минайт, но он был слишком далеко. Он там сейчас наверху стоит. Говорят, ему пойди прочекай, может быть, там кто-то стакает. Ну и направляется чат именно туда. А тем временем Фурион залетает в спину кораку. И загоняют, загоняют как бешеного зверя, просто корока просветили, но он-то на шагучах-то все на просто побежал. Да. На бласт еще от Фоги. Пошла нового. И на разворот. Угу, но на... тут команда хиллеров. <laughs> но не спасла. Не спасла, да. И, кстати, могут подцепить еще и под Сигелем гонят, гонят. Есть койл, есть щиток, корок загоняет, ультимейтед нет. Надо было донайт. Дабл килл да. атомником. Ну вот Омни Найт это еще тот кэри герой. СФ медля погибает. И он погибнет. Да. Соло килл от Темпларки. Очень своевременно прожала рефракшн, когда пошли Кайлы, все тысячи вся впитала. Увидела по анимации, что СФ замахивается, проюзала рефракшн, впитала дэмэдж из Кайлов и, соответственно, получилось его развалить. Окей, окей. Так, тем временем Фуриончик прилетает для того, чтобы спушить Т1 на топе. Ну, как-то, ну, что, получится, наверное. Пугната есть, бласты есть, зомби есть. По сути, очень даже, может быть, и получится. Есть, правда, фортификация. Может быть, как-то отправить одного Энта, чтобы он там крипов отвел, увел. Но, наверное, еще до прихода крипов справится с Тавром. У вышки 500 хп остается. Очень мало там. Нашли там Пларку, которая на... с дабл дэмэджем бегает, но... Как бы, что, что делать-то? Зацепить, в принципе, можно трапой, но трапа не стоит под СФ, что тавр забрали. Дальше пошли. Ну, правильное решение, не останавливаться. Ну, то же самое будут пытаться делать. Угу. А в этот раз пугна только немного разумней. Видишь, она покупает первым айтемом после аркан. Предыдущая катка ее немного образумила. Это тут же брейсера начинаются. Ну, да. ну послушала с тебя эта пугна. Ой-ой, снова в дейв вкатывается очень хорошо. Варус панч полетел, там под хил идет. Кстати, очень сильно продамажили, но все еще живы. Там пошла от цемочки замедло. Но сама цемочка сейчас, возможно, просядет очень умрет. сильно. Цемк умрет здесь. Так, ну там что уминает, по-моему, бесчинствует. А, они просто с зомбаками воюют. Ой-ой-ой, умник это 80 хп, очень опасно. А тут корок-то напал. Корок добьет, пугну. Хотя сейчас будет еще спрятаться немного. Темпларочка подходит близко. Бласт заивейдил, бежит дальше. Тут уже все. Тут уже все, подошли хиллеры. Доктора в деле. Доктора в деле. Но ты знаешь, вот с этими хиллерами драки, ну, они дольше продолжаются. Соответственно, как-то, ну, не то чтобы там супер интереснее, но вот напряжение больше, мне кажется. То есть дольше как-то можно драться. Соответственно, не просто там пришли там в, в лоб, в лоб, там покидали ньюками и за 15 секунд все погибли. А вот, а тут можно там полминуты драться, мансить, как-то там хилять, там отходить, отступать. Вот какая-то такая более позиционная игра, может быть, даже. 10 минут, кстати, на творце, друзья, если хотите понаблюдать. Вот они на ваших экранах. 4 700, выигрывает совсем чуть-чуть Снейкс. Угу. Совсем чуть выигрывает Снейкс. 500 единиц, но это немного. Они сейчас сконцентрированы на том, чтобы ломать ТВРА. По XP они проигрывают из-за того, что бегают часто в пятером, а вышки опыта приносят меньше. Но цемочка стоит в медле, пытается получить шестой уровень. А, темпларка имеет дагер фейзы. Очень странный выбор, на самом деле, при том, что выбирают стратегию пуша. Это должен быть либо дезолятор, либо блокинг бар. Ну, ту же тычку по вышке сделать и уже mm -hmm. гораздо проще ее затыкивать. Ну, дагер это инициаторский айтем, запрыгивать Юша, тут же его цепляют в колбу, нового года нет, пытается уйти. Ну, подхил, если что, есть, ставится там бан, но бессмысленно. Как... А хотя Фурион залетает. 
Mm -hmm. Ну, Гардиан прожал. Ой-ой-ой, взорвался ИСФ, там замедил. Ну, по-моему, плохо заметил на самом деле. Сейчас Гардиан закончил, заморозили. Там Андайн, Гандайн себя хиляет. Все просто назад бегут. Хиллеры, спасайте! Спасайте меня, хиллеры! Ну, вот там замок. Ой, снова волк замбоката. Закатится или нет? Закатывается. Варлут Спанч прилетел. Зомби все еще жив. Надо хилять зомби, хиляет зомби, хиляет всех. Топорочка погибла от импларка. Вот оно что. Зомби все еще жив. Там шарды по троим. Но бегут назад эти хиллеры. Просто живут. Крис не умрет сын. Ай-яй, ну один в один, но все равно это размен саппорта на темпларку. Закрыли там просто USA, что не дают ему пройти. Омник там или кто-то подхилял, тут, скорее всего, погиб. Ну все, опять пошел тот же развал кабинетов. То есть хил, 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 дерутся очень долго. Подходит зомби, Кайлом промахивается юж, слетает еще раз. Должен быть сейчас койл дальний, есть дальний койл. Зачем ты сюда подошел, дружище, шарды? Ну вот отрезали очень плохо, так бы это еще один фраг был. Ну и вот она драка. Драка была ужасной просто. Для Снейк все свое преимущество по золоту они отдали, то, что зарабатывали с товаров. Потеряют сейчас еще и вышку. Ставят вард пугны в лесу в надежде, то, что в нее будет кто-то врываться и потратит э, хп. Но никто врываться не будет. Вышка Денай был. Темпларка, мне кажется, на этот раз ошиблась, она как-то в гущу сражений залезла и ее убили. А демеджи, кроме темпларки, там пока что особо никто не вносит. Ой-ой, хоста. Ну, может, на хосте. Давай, за Тускаром. Ну, гонись ты за ним. Хотя есть Кристал Мэтт, но все равно не заметит. Хотя, может, просто дать фростбайт. Хоста, по сути, будет без реализации. Вот обычно грамотные oh. темпларки вот здесь вот стакают себе, но это не стакало. И вот на ботами спокойненько стоит корок, подпушивает вышку. Ботл есть, стики есть. Uh, причем 1600 на руках, не знаю, будет ли это сейчас появляться какой-то ультимейт торпор или что-то подобное Таймлапс не жмет, отпивается с ботла, оставляет ультимейт в запасе Может полететь сюда Фурион, в медле попытка цепануть Юша не увенчалась успехом Юша отходит, прилетает сюда МСС, отрезает ВВД, вкатывает с него, должны быть кайлы, есть кайлы, сбрили, все mm -hmm. А так. еще и с Эвздайгером ну, пытается высасывать жизненные силы из Асепа, однако это не слишком была разумная идея. Слушай, а если вот такой вот быкануть и на вивере Радиант собрать? Не-не-не, не будет смерти. 815 хп. Какой-то дагер мелт от темпларки и койл и ты в таверне. Зачем? Он не будет так рисковать. Это будет либо блэкинг бар сейчас какой-то. Ну, вряд ли БКБ, конечно. Ультимейтор может появиться. Линка может появиться, тоже вариант неплохой Выигрывает время сейчас Вивер Забирает крипочков, медле тем временем Уже половина тавра просела Отпрыгивает СФ Не хотят пока сражаться Цемка, кстати, на шестом уровне не берет ультимейт Решает прокачать Новую ауру Может быть и правильно Ну, вполне может быть Он минает, пошел там мекку все собирать Тоже неплохое решение Ну, кстати, Омник мог бы и Юла собрать это было бы вообще круто, особенно для СФ, -а. ну, в принципе, для команды, для самого Omni Knight а тоже такой был бы очень мобильный персонаж. Мог бы там прям в толпу забегать, как-то там развлекать всех со своей аурой. Ну, может быть, там есть кому другому развлекать. Вот, например, Кораку закрыли, а я сейчас пугну. Где Варлус Панч? Вот он. Где пугна? Пугна в таверне. Ну, так. Опять, захлеб... Опять ну... захлебывается пуш. Ну, что такое? Так же было интересно. Да, здесь не таковой даже пуш был. Ну, пуша такого не было. Находит темпларку, дагер у нее есть, не успел сделать, дагер сбили. Ну и все, умник ее не будет отпускать. Угу. Ульт Фуриона. А, а нет, побоялись забай. немного, есть ты под Фуриона. Ну, да, ну на зачем? Крис... Ну, на кристаллочку нападайте, ну хоть кого-то надо убивать, есть сноубол. Ой-ой, как же много хп с Фуриона-то сняли, и, собственно, все хп сняли. Сам и там подхил, как бы, четвертый уровень, пьюр дэмэдж 360. Ну, да. В да, секунду да, влетает, да. просто ты не промажешь, потому что Фурион все время находится вплотную к ну, да. Тускару, mm -hmm. Тускару, вот он пьюр дэмэдж. Это то, что мы с вами на драфте обсуждали, сноубол и сразу же хил, и, собственно, действительно уйти невозможно, потому что еще и оглушает тебя этот самый сноубол. Тут сразу что темпларочка может спасаться благодаря рефракшену. Тут у нее рефракшен закончился, на нее новый щит навесили, на этот раз архотик щилд от Абадона. Пуду, пуду. Ну вот опять перешли к защитным действиям уже Снейки. <смех> да, игра проведилась то же самое, что и было. Митрио Хаммер появляется у Ивера. Первый, это, судя всего, будет дезолятор. Uh -huh. а, ну, правильно выбрать этого. То есть дэмэдж. У тебя есть какая-то мобильность, ты можешь э, бегать, передвигаться, сейвиться. Тем более, когда в команде есть Омник, на тебе постоянно может висеть трипл. Блэкинг Бар уже не так нужен. И ты просто бьешь. Просто бьешь, а с дезолятором ты много бьешь. Погет, <смех> подцепил. Вкатились. Ну и, собственно, ГГВП. Ну, про ДХП высасывает пугна, такой настойчивый. Но тут он мне на это пришел. 
Да, ну, в общем, как показывает практика, друзья, достаточно для хорошего для хорошей игры и одного хиллера. Там сейчас преследует Кора Кабадончика. Кабадон, к сожалению, кроме сапога, нечем похвастаться из артефактов. Ну, может быть, стиком, но он пустой. А, сейчас видите... спанут темпларку, она бегает Оп. по варду. Пошел панч. СФ тут же кастует ульту. Сбрила. Слишком быстро как-то погибло. Есть фортификейшн, не жмут на Т2, догадываются, что могут пойти на Т3, гонит сейчас э, вивер Фуриона, повесил на него Жуков, Жуков начинает себя скидывать, смесь, сместятся сейчас на топ, потому что ХП есть, мана есть, а когда есть мана, он не знает, держит у всех хелсбары на уровне, ну и как-то вот все идет очень печально, дезолятор уже, я так понимаю, летит, да, действительно так и есть, и вышка еще быстрее упадет. Готов ворваться снова. Есть панч. Слишком сейчас много демеджа у Архонов. Не хватает с Нейком, чтобы весь этот хил свой как-то использовать и выхилить кого-то. Мало хп. Ну, хотя у каждого по брасеру там есть. Вот у Анданга брасер есть, у Пугны брасер есть. Так, бластирует пока что с килами. Ой-ой-ой, Варлус панч полетел. Ну вот он, собственно, зомби. Где хил? Хил просто никуда ничего не спас. Бегут все Надо поломать назад. вард, чем занимается СФ, просто mm -hmm. ломает вард. И сейчас пойдут в догонку. Пошли Дегера, пошли Кайлы. Э, пугна погибает от подхила. Минус Фурион. Сейчас будет надпись ГГ. Ну, здесь не а, зачем продолжать смысла. игру. Ой-ой-ой, еще и Гардиан там по Т3 уже. Чамп погиб. Минус 5. ГГ. ГГ да. ну, вот так вот. Вот он Омни Найт. Бекос Айм Омни Найт, друзья. Один из лучших саппортов. Ну, хотя, не знаю. Как посмотреть... Кто-то, наверное, считает Леона лучшим саппортом. Тут в доте все относительно, от драфта все зависит. Но в этом драфте были сильнее Архоны. Ну, что, не сказать, что у нас супер увлекательная ночь с вами удалась, если честно. Час 15 всего лишь. Но мы вынуждены, наверное, на сегодня с вами прощаться, потому что... Да, довольно-таки быстро у нас игры закончились. 18 минут, ребята из... Архон не оставили никаких шансов своим оппонентам, быстро их изничтожили, что в первой, что во второй игре. Если в первой пришлось еще немного позащищаться, то во второй практически сразу перешли в позу доминантов, скажем так. И игра закончилась практически мгновенно. Поза доминантов. Ну что ж, пугны, поза доминанта минус 0-0 фэнтези поинт, вот так вот. Наверное, больше не будем затягивать. Осталось нам показать вам блок рекламы. Так что посмотрите на рекламу, не уходите. Ну а мы же с вами будем прощаться. До новых встреч в эфире. Всем пока. Пока, дорогие друзья.